اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں نواب دین خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی انگلیش آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک پوئن جس کا نام ہے دا سیکنڈ کمنگ جسے لکھا ہے ایک آئرش پوئٹ ڈبلیو بی جیٹس نے دراصل یہ پوئن جو ورلڈ وار ون ہوئی تھی اس کے بارے میں لکھی گئی ہے ورلڈ وار ون کے بعد جو موجودہ حالات ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اس پوئم میں اور یہاں پہ ایک وار ہوئی تھی بلیک اینڈ ٹینس نائنٹین نائنٹین میں ایک وار ہوئی تھی ان کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد رشین ریولیوشن کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے تو یہاں پہ جو آئرش پوئٹ ہیں ڈبلیو بی جیٹس وہ ایک تو موجودہ حالات کو دکھاتے ہیں اور دوسرا وہ یہ ہوپ رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ حالات ایک بار پھر سے ٹھیک ہوں گے تو چلیں اس پوئم کو تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہے دا سیکنڈ کمنگ از اے پوئم ریٹن بائی ڈبلیو بی جیٹس اٹ واز ریٹن ان نائنٹین نائنٹین ایکچولی ان دس پوئم جیٹس ڈسکرائبس دا پرزنٹ کنڈیشن آف دیٹ ٹائم ہی ٹیلز اس اباؤٹ دا کنڈیشن آف ورلڈ وار آفٹر ورلڈ وار ون اینڈ ایز ہی واز این آئرش سو ہی آلسو ٹیلز اس اباؤٹ بلیک اینڈ ٹینس اے وار ان آئرلینڈ دس پوئم از ڈیوائڈیڈ ان ٹو تھری پارٹس نمبر ون ورلڈ وار ون بلیک اینڈ ٹینس رشین ریولیوشن اس کے بعد اس کے میں نے کچھ میجر تھیمز لکھے ہیں دا مین تھیمز آف دس پوئم آر وائلنس اینڈ میننگ لیسنیس دا سیکنڈ کمنگ از اباؤٹ loss and change in this poem the poet tells us the present condition of that time and he says that things are not in their proper order and uh, and mere anarchy loosed upon this poem explores the condition after world war one in which many people died so the world was full of anarchy uske baad maine iske analysis ko likha hai اگر آپ کے پیپر میں اس کی سمری آ جاتی ہے تو آپ اسی انالیسس کو سمری کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں سیکنڈ کمنگ از اباؤٹ دا پرزنٹ کنڈیشن آف دیٹ ٹائم دیٹ واز دا ٹائم جسٹ آفٹر ورلڈ وار ون اینڈ دا کنڈیشن آف ورلڈ واز مائزریبل تھنگز وار ناٹ ان دیئر پراپر ان دا فرسٹ ٹینزا ڈبلیو بی یو سیز دا فالکنر کینٹ ہیئر دا فالکنر ہیئر فالکن سمبولائزز پیپل اینڈ دا فالکنر سمبولائزز جیسز کرائز So the poet says that people are moving away from the control of Jesus Christ as Falcon moves away from the reach of a Falconer. W.B. Yeats believes that Jesus Christ again will come to set the world in order. He will come to strong the losing faith of people, so Yeats wishes for Jesus Christ to come. In the last stanza, the writer hopes that something will happen now. He hopes that Jesus Christ will come to the earth and remove all the troubles. Conclusion To sum up our discussion, The Second Coming is a poem in which poet W.B. Yeats describes the worst condition of that time and the poet believes that Jesus Christ will come again to remove all the troubles and worries. So this was our poem, The Second Coming, which W.B. Yeats wrote. I hope you will understand it well.